。前にモテる主人公は最終的に一人を選んだ方がいいと言った。これは基本的に変わらないぜ。だからといってなーなーで終わらせてくる作品がダメなわけじゃない。いい作品はいっぱいあるし、初代マクロスのようならすと、そっち。なんて展開も面白かったりする。今回紹介するキャラは、二恋、オルタナティブに登場する二葉レンタロウだぜ。三人でいたい。主人公のレンタロウは、私立探偵だった、父の死をきっかけに後を継ぐことになる。下町、双子玉川で慕われていた、父の存在の大きさと自分のしたいことがなく。無気力だったレンタロウの前に白金皿と宗主の双子が現れて奇妙な反動性生活が始まる青春、ラブコメ、アクション、ギャグな作品になってるぜ。レンタロウは探偵といったが依頼はあまり来なくて、ベッド、探しやら街の便利屋みたいなことをして、生計を立てているが決して裕福ではない。だが時折、皿と宗主のめちゃくちゃな行動に巻き込まれ、街のヤクザに追われたり第1話で事務所が半壊したりと踏んだり、蹴ったりなんだ。サラと宗主との生活の中で二人を大切に思っている反面、深く知ることを恐れて距離を置いたり、好意を寄せる双子にいじいじとした反応に苛立つかもしれない。だが自分の中で答えを決め、父の偉大さを知り、自分だけの答えを導き出す。男らしさと行動力に不意に感動させられちゃったのぜ。白金姉妹が抱えてる問題。そして水面下ではある組織の暗躍によって危険が迫る、双子玉川に、レンタロウはどんな無茶苦茶をしでかすのか、後半の展開に驚き、笑い感動ありの作品になってるのぜ。さら、宗主の可愛さはもちろん、双恋だから可愛い、双子がいっぱい出てくるし、オープニングの初めのテンポからいきなり変わる、欲調に驚かされた思い出があるのぜ。さらには内緒な、あいつ怒ると怖えからよ。行かれたいかにご用心。最後までご視聴ありがとうございました。